அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் ஆர்கே ஃபுட் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி சேனல் சார்பாக வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு உருண்ட குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நல்லா கழுவிட்டு கடலை பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி இது நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கோம் ஊற வச்சுக்கணும் நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சுட்டேன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மூணு வரமிளகா தேங்காய் சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சது மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் கொத்தமல்லி உப்பு தேவையான அளவு வெங்காயம் ஒரு கப் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பழுத்த தக்காளி எடுத்துக்கிட்டேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு பெருங்காயம் ஒரு இருபது பல் அளவுக்கு பூண்டு வாங்க எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் ஆனால் காஞ்சிச்சு நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை முன்னாடி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்துக்கலாம் இதற்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதனால் சீக்கிரமாக வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிடும் இதற்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடுறோம் மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்தோம்னா வெங்காயம் தக்காளி நல்லா சுருண்டு வதங்கி வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தக்காளி வதங்கி வந்துச்சு இப்போது நம்ம அதுக்கு தேவையான அளவு பூண்டு ஏற்கனவே உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இதற்கு தேவையான அளவு மிளகாய் பொடி நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இதையும் நல்லா ஒரு பரட்டு பரட்டி விட்டுட்டு இது நல்லா வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து வேக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடுறோம் இது கொஞ்சம் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த பருப்பு உருண்டையை தயார் செய்யலாம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே புளி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை ஊற வச்சு நான் வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நம்ம உருண்டைகளை வந்து தனியாக அவிச்சு போட போகிறதில்ல இதுலேயே நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கக்குள்ளே உருண்டையை பிடிச்சி போட போகிறோம் இப்போ அந்த உருண்டைக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம அடிச்சிடலாம் வரமிளகா ஒரு மூணு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக சோம்பு கடலை பருப்பு குழம்புக்கு நம்ம ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துட்டோம் அந்த உருண்டைகளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கடலை பருப்பை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் இப்போது பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி 
பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து பெசஞ்சு நம்ம சிறு சிறு உருண்டைகளாக அந்த கொதிக்கிற குழம்புல போட்டுடலாம் நான் இதை பெசஞ்சுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நம்ம சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா இட்லி பாத்திரத்தில் அவிச்சு போடுவாங்க இந்த மாதிரி டேரெக்டாக போகிறதுனால அந்த உப்பு காரம் எல்லாமே இறங்கியிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம இதில் இந்த உருண்டைகளை இப்போ சேர்த்துடலாம் நீங்கள் கரைஞ்சிடும்னா பயப்பட தேவையில்லை அது நல்லாவே வந்து கரெக்டாகிடும் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இருந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பரட்டி விட்டுக்கலாம் நல்லா குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனால் அப்படி குத்தி பார்த்தோம்னா எதுவும் ஒட்டலை அதனால நல்லாவே வெந்துருச்சு உருண்டைகள்லாம் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு தாளித்து கொட்டிட்டோம்னா உருண்டை குழம்பு ரெடி காஞ்சிச்சு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இதில் சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டு குழம்புல சேர்த்துடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிச்சு இதை வந்து நம்ம பெருங்காயம் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை குழம்புல சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் சுவையான உருண்டை குழம்பு தயார் இப்போ நம்ம வந்து இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் சுவையான பருப்பு உருண்டை குழம்பு தயார் எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோ